ここで<笑>ちょっとごめんなさい<笑><笑>はい皆さんこんにちはミライストの関野ですミライストの大隅ですえついにミライストの YouTube チャンネルスタートしましたおめでとうございます,います関野さん海外就職って特にインドってまだまだハードル高いですよねインド就職のハードル本当高いよねはい大隅の場合も結構苦労したんじゃないそうですね私も日本の友達にいろいろ反対されましたけれど今無事インドで頑張ってます、うんうん、この動画では、えー、インド就職のハードルを下げるべく我々ミライストが、えー、どんどん新しいですね、えー、情報を発信していきたいと思ってます、はい、その名もミライストインンディアチャンネル、えー、今回のテーマは、えー、関野さんが考えるインドで働く3つの魅力ということで3つお話ししてほしいんですけどもいいでしょうかはいわ、はいはい、かりましたじゃあまず1つ目10年後のですね世界最大のビジネスマーケットになるということですはい最大のビジネスマーケットというと具体的にちょっと教えてもらっていいですか、うん、はいある推計ではですね2030年には15億人の人口を要するですね、はい、世界最大の人口の国になると言われておりますはい、はいえー、必然的にですね、えー、世界中からですね、えーまあ、名だたる企業、えー、優秀な人材が集まるですね決しともに世界最大のマーケットになると思いますなるほど楽しみですねはい、はい、では2つ目お願いしますはい2つ目はですね英語力を高められる環境であるということです英語ですねはい、はいあまり知られていないんですが、はい、実はインドはアメリカに次いでイングリッシュスピーカーが世界で2番目に多い国なんですはい、まあ、ホワイトカラーの方を中心にですね、はい、幼少の頃から、はいえー、英語教育が盛んで,、えーですね、授業はもうあの全て英語でやっていきますので、はいえー、ほぼネイティブだと言えるレベルの英語だと思いますなるほど、はい、英語で英語力つくんですねそうなんですはい、はいは3つ目お願いしますはい3つ目はですねグローバルパーソンとして、えー、鍛えられる環境であるということですはい、はい、インド人はですねあのよく知られているのが、はいえー、タフネゴシエーターであるというところですはい、はい、こちらでビジネスをするにあたってインド人と、まあ、タフなあの交渉をしていかないといけないと、はいね、そんな中でですねあの非常に、まあ、日本人はあの結構あの交渉によく弱いと言われますけどもインド人との,あの接点の中でですね、はい、鍛えられる機会が多いんじゃないかなというふうに思っています確かに鍛えられますねはい、はい、以上この3つですね、はい、では次回以降の動画でこの3つ詳しく話していきたいなと思いますでは今回は以上です